നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സത്താൻ മനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എന്നീതു ഇന്ന് സത്താൻ മനുവിൽ ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണും അപ്പോൾ മീൻ അല്ലാത്തൊരു മീൻ ഫ്രൈ അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ താരം മീനല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ മിസ് ആവാതെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ പച്ചക്കായ അതായത് വാഴക്കയാണ് ഇതിലെ താരം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള വാഴക്ക ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു കനത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ തൊലി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ലെയർ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് തിന്നാവരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോകും അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചിടണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ സാധാരണ പച്ചക്കായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വായുവിൻ്റെ അതായത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നുള്ള പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെരുഞ്ചീരകം ഇതുപോലെ കിടക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെരു പൊടി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ പെരുഞ്ചീരകവും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പെരുഞ്ചീരകം ഇതുപോലെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല എണ്ണ ഒഴിക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ചധികം എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും പെരുഞ്ചീരകവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില കുറച്ചധികം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ കറിവേപ്പില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെരുഞ്ചീരകം ചതച്ചെടുക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴക്ക അതായത് പച്ചക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ചെരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഇതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈയിങ് പാൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല സാധാരണ നമ്മളുടെ കടായിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പച്ചക്കായ ഇട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇളക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ പച്ചക്കായ ഒന്ന് എന്താണ് പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ അതായത് പൊട്ടി പോവാതെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് എന്താണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും മിക്സ് ആവുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രൈയിങ് പാ
ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടികളെല്ലാം വാഴക്കയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സായി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഫ്രൈയിങ് പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കടായിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും പക്ഷേ പൊട്ടി പോവാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതായത് ഇതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ ലുക്കൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീനിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ പൊടിഞ്ഞു പോയാൽ ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നോളും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കരിഞ്ഞു പോവുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കിലോ വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റീം കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റീമിൽ കിടന്നിട്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെന്തോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് തിരിച്ചിടുവാണ് അപ്പം അടുത്ത സൈഡോട് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഈ വാഴയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നീട് മസാലയൊക്കെ പരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ജോലി അധികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലിയൊക്കെ തീരും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മീനില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കൂടെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന അതേ മണമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവനും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടിപ്പോവരുത് ഇതാ ഞാനിതാ പൊട്ടിയ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിതാ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വാർത്തകളൊക്കെ കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ കാര്യത്തിലും മായമാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ മീൻ കിട്ടാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വാഴയ്ക്ക അപ്പോൾ മീനിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പകരക്കാരനായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ആ എണ്ണയിൽ മുഴുവനും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സും എല്ലാം സത്യ മെനു ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എച്ച് ഇമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിലിൽ അയച്ചു തരിക നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മീൻ അല്ലാത്ത മീൻ ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു മീനിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിനും പതിവ് പോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡ